ఈ వీడియోలో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మరియు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి మరియు ఎక్స్ ఫీల్డ్కి ఎందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని తెలుసుకుందాం మనకు జనరలీ తెలుసు మ్యాగ్నెట్ అనేది ఐరన్ పీసెస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది బార్ మ్యాగ్నెట్ దగ్గర ఐరన్ పీసెస్ ఉంచినట్లయితే అవి కాంటాక్ట్లో లేనప్పటికీ ఐరన్ పీసెస్ అనేవి ఫోర్స్ని మ్యాగ్నెట్ వల్ల ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాయి ఇక్కడ ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అంటే ఫోర్స్ని అనుభవించడం అని అర్థం అంటే మ్యాగ్నెట్ వల్ల ఐరన్ పీసెస్ అనేవి ఫోర్స్ని అనుభవిస్తాయి మరియు ఈ విధంగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి దీన్ని బట్టి మ్యాగ్నెట్ అనేది ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తుందని అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఈ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ కాంటాక్ట్లో లేవు అయినప్పటికీ ఫోర్స్ ఎలా అప్లై అవుతుంది అంటే ఆన్సర్ ఫోర్స్ రెండు విధాలుగా అప్లై అవుతుంది నెంబర్ వన్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే బై మెకానికలీ అండ్ నెంబర్ టూ మనం చూసాం ఎర్త్ అనేది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తుంది అంటే ఒక బాడీ కాంటాక్ట్లో లేనప్పటికీ ఎర్త్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ని కలుగు చేస్తుంది ఇది ఎలా సాధ్యమంటే ఫీల్డ్ వల్ల సాధ్యమవుతుంది ఏ వస్తువు అయినా దాని లక్షణాల వల్ల దాని ప్రభావాన్ని దాని చుట్టూరు స్పేస్లో అప్లై చేసినప్పుడు ఆ ప్రభావం వల్ల ఏదైనా ఇతర వస్తువు ఆ స్పేస్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ వస్తువు కాంటాక్ట్లో లేనప్పటికీ ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది అంటే ఫోర్స్ని అనుభవిస్తుంది ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెట్ ప్రభావం వల్ల ఈ స్పేస్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ వస్తువు ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ ఎఫెక్ట్ మ్యాగ్నెట్ వల్ల కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటారు సో వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది స్పేస్ అరౌండ్ ది మ్యాగ్నెట్ ఇన్ విచ్ ద అదర్ చార్జెస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ కలిగి ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని బీతో సూచిస్తారు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి యూనిట్స్ టెస్ట్లా అదేవిధంగా ఏ వస్తువు అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో దాన్నే మ్యాగ్నెట్ అంటారు జనరలీ మ్యాగ్నెట్కి టూ పోల్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ సిమిలర్లీ ముందు డిస్కస్ చేసాం ఎర్త్ వల్ల ఇక్కడ ఏదైనా వస్తువుని ఉంచినట్లయితే అది ఫోర్స్ని సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ వైపు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ భూమి మరియు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేవి మాస్ని కలిగి ఉంటాయి సో దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఎర్త్ అనేది దాని చుట్టూరు ఫీల్డ్ని కలిగి ఉందని మరియు ఈ ఫీల్డ్ వల్ల ఎర్త్ అనేది ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తుందని తెలుస్తుంది సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఇక్కడ ఉంటే అనదర్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనేది ఆ స్పేస్లో ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది సో ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో అనదర్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ని ఉంచినట్టయితే అది ఎయిదర్ అట్రాక్ట్ ఆర్ రిపెల్ అవుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ టెస్ట్ చార్జ్ నెగిటివ్ టెస్ట్ చార్జ్ అయితే అట్రాక్ట్ అవుద్ది మరియు పాజిటివ్ టెస్ట్ చార్జ్ అయితే రిపెల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ స్పేస్లో నెగిటివ్ టెస్ట్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది మరియు ఏది ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ ఫోర్స్ని ఏ వస్తువు అయినా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందా అంటే ఆన్సర్ నో మనం ముందు చూసాం ఇది మాస్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మాస్ ద్వారానే ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అలాగే ఇది ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ద్వారా ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది సిమిలర్లీ ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ మ్యాగ్నెట్ ద్వారానే ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి బట్ క్రిస్టియన్ ఆయిస్టెడ్ అనే సైంటిస్ట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్కి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో కాన్సన్ట్రిక్ సర్కిల్స్ ఫామ్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అని చెప్పాడు ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ గ్రిప్ రూల్ని ఉపయోగించి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మరియు కరెంట్ డైరెక్షన్ తెలుసుకోవచ్చు రైట్ హ్యాండ్ గ్రిప్ రూల్ ప్రకారం ఫోల్డెడ్ ఫింగర్స్ అనేవి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ సూచిస్తాయి మరియు తంబ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ సూచిస్తుంది ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ పక్కన మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ని పెట్టాడు జనరలీ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అనేది డ్యూ టు ఎర్త్స్ ఫీల్డ్ వల్ల నార్త్ వైపు తిరిగి ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడైతే ఆ కండక్టర్కి పవర్ సప్లై ఇచ్చాడో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం ప్రారంభించింది అంటే ఇటువైపు తిరిగింది కానీ ముందు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బట్టి ఎలాగైతే మాస్ యొక్క ఫీల్డ్ వల్ల మాసే ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిందో అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఏ ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిందో సిమిలర్లీ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అనేది ఫోర్స్
మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ మరియు ఐరన్ పీసెస్ ఎందుకు ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాయి అంటే ఆన్సర్ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అండ్ కండక్టర్ అయిన మెటల్స్ లోపల చార్జెస్ అనేవి మోషన్లో ఉంటాయి చార్జెస్ యొక్క మోషన్ ద్వారా తయారవడం వల్ల మ్యాగ్నెట్ అండ్ ఐరన్ పీసెస్ అనేవి ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాయి మనకు తెలుసు మోషన్ ఆఫ్ చార్జెస్ని ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటారు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఫోర్స్ని ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారంటే ఆన్సర్ ఏ మూవింగ్ చార్జ్ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మరియు ఎడ్స్ ఫీల్డ్కి భిన్నంగా ఉంటుంది సపోజ్ ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ వద్ద మాస్ లేదా చార్జ్ని కనుక్కొచ్చినట్టయితే అవి ఎటువంటి ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయవు ఎక్సెప్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఒకటి తప్ప ఇక్కడ ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పై చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బట్టి ఓన్లీ ఏ మూవింగ్ చార్జ్ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ ఫోర్స్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అనేది మూవింగ్ చార్జెస్ వల్ల తయారవడం వల్ల ఇక్కడ ఇది ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎడ్స్ ఫీల్డ్ సో ఫైనలీ దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ మాస్ అనేది గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది అండ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు స్టేషనరీ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది అండ్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది నో గోయింగ్ టు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నట్టయితే బార్ మ్యాగ్నెట్ బయట మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ వైపు ఉంటుంది అదే బార్ మ్యాగ్నెట్ లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది సౌత్ నుంచి నార్త్ పోల్ వైపు ఉంటుంది మ్యాగ్నెట్లో అన్లైక్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి మరియు సేమ్ పోల్స్ అనేవి రిపెల్ అవుతాయి ఒక సాధారణంగా ఉన్న పేపర్ తీసుకున్నట్టయితే క్రాస్ సింబల్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆ పేపర్లోనికి అంటే పేపర్లోనికి యాక్ట్ చేస్తుంది అని సూచిస్తుంది దట్ మీన్స్ యాక్ట్స్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ పేపర్ అదే డాట్ సింబల్ ఉన్నట్టయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆ పేపర్ నుంచి బయటకు వస్తుంది అంటే యాక్ట్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఆఫ్ ది పేపర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ఫాలో అవర్ ఛానల్ ఎలక్ట్రికల్ వర్ల్డ్ తెలుగు ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ థ